Американская школа продолжение. И сегодня на канале Визит Вероника я вам покажу еще один необычный день в американской средней школе штата Родайленд. И вы сможете увидеть Science Project. Это проекты по науке, предмет наука, которые были созданы пятиклассниками. Это было снято в конце июня 2013 года в классе моей дочери. А первый видеоролик вы сможете найти в плейлисте на канале Визит Вероника или Видео Вероника. Моя дочь и две ее подружки работали над проектом Ураганы. Они сделали макет мини-городка и дамбы, это символ. И вот гипотеза, если вы видите, это гипотеза у них была, что небольшой городок не сможет выставить разрушительную силу урагана второй или третьей категории. И путем экспериментирования они доказали свою гипотезу. So a little bit louder. What's that? We have a Lego head in the bottle. Uh -huh. I'll flip it over. Yeah. And then Rocco's gonna spin it, and there's gonna be a little well, underwater tornado. Tornado. Head's gonna spin. It's gonna say that it's gonna time spin. Time too. Time. I got it. Whoa. Whoa. А вот так вот выглядела комната нашего пятого класса в тот день, и еще одна рядом комната, они как бы совмещены, они обе были заполнены проектами. Сейчас я вам покажу еще два, это Earthquakes, это землетрясение, ребята пытались понять, 
Можно ли остановить землетрясение? В результате своих исследований они пришли к выводу, что землетрясения не могут быть остановлены, так как это натуральный процесс. Единственное, что можно сделать, это эвакуировать людей в более безопасные сейф зоны. So guys, can we even stop earthquakes at all? Can we stop them? No, we can't stop them since they come naturally. But I want to thank my mommy. Which locations are not safe at all? Well, it's kind of near us because, like, places near California, yeah. like Texas, all those, those, those are where, like, real destructive earthquakes yeah. happen. Mm -hmm. And they cause when, like, two out. Two um, blocks underground suddenly mm -hmm. break along a fault. They're not rocks. Biggest losses in the history? Biggest loss is around 2,500,000 people oh. in that earthquake. And where, when was it? Yeah. Around 1926. Uh, it was the year 526. Oh. Следующий эксперимент девочки делает. Какое яйцо, свежее или тухлое, будет плавать или потонет? Соленое, сладкое или в воде из-под крана? That's, that's what we rinse it off So you can, don't put it in any of the salt or tap water samples unless you rinse it. This is probably going to be neutral. Yeah, that's neutral. It's neutral oil. Let's do this. That's rough. Pumice? I got really interested in pumice last year because I read a book about volcanoes and it said pumice was floating in the water so I wanted to know why pumice floats because it said it was a rock. So this year I was trying to see that I studied it and I decided to do it for my science project. I found out it floated because it's got hard bubbles inside that during the cooling process the bubbles are cool so fast the bubbles What's it all about? About the Wilbur experiment. Yeah, people all over the world they build these. Okay. Well, they, get, they get inspired by water. Um, so I took some slagmite, okay. and then the slagmite is that, 
Uh huh. And the stalagmite is down on the bottom. Yes. And, and why is it happening? Well, um, eventually they formed together and built a column. Okay. And I, how I did my experiment was I mixed together Epsom salt, water, and food dye, and it creeps along the rope and it drips down. And then with heat, the water evaporates and leaves the Epsom salt to build up. Uh-huh. And in my experiment, the Epsom salt works as limestone. And I tested to see if they form better on rope or wool yarn. As you can see, the rope versus the wool yarn. Thank you very much. Yeah. И последняя thunderstorms – это гроза, одно из самых опасных природных явлений. Мальчик объясняет, что во время грозы нельзя находиться около линии электропередач, забираться на возвышенности, на крыше домов, находиться возле окон, находиться на открытом пространстве и показывает, как он делал свой эксперимент. Okay, so explain to me what you're showing me while you're doing it. This is the this is represents the cold air, so okay. faster okay. than the hot air, which is the red. Most things a little slower. And then is that when they come together? Then that becomes a hurricane. No, so in real life, the hot air will pass the cold air, and you'll make the hot air. Ну вот я вышла из класса и прямо рядом с классом в коридоре вы видите локеры, это те самые американские локеры, специальные шкафчики, ящички, в которых дети хранят свои вещи. Это очень удобно и помогает разгрузить ребенка. Надеюсь, что скоро и в России, и в Украине локеры будут по всем школам, а огромные набитые книгами портфели останутся в прошлом. Но это вам, так сказать, бизнес-идея. А это школьный кафетерий, а столовая рядом. Но детей здесь сейчас нет, так что я их не увидела. Но увидела кое-что интересное другое. Правила поведения в коридоре. Keep voices low. Говорить тихо. Walk at all times. Продолжать идти. Keep moving. Не останавливаться. Keep hands and feet to yourself. Держать руки и ноги при себе. Прям как в армии. А вот вы видите ребенка в инвалидной коляске. Такие дети в Америке называются детьми с особыми потребностями, они ходят в обычные школы, в обычные общеобразовательные школы вместе со всеми. Это обусловлено законодательной базой. С другой стороны, обучать такого ребенка стоит государство намного дороже, чем обычного. Где-то от 15 до 40 тысяч ежегодно, тогда как на обычных детей идет около 5 до 8 тысяч. Но это вопрос особой щепительной политики Америки, и неизвестно, что будет меняться в дальнейшем. В любом случае, подписывайтесь на мой канал «Визит Вероника», и теперь у меня есть еще один канал «Видео Вероника». Жду! До встречи!